Hello friends, welcome back. In this video, we will be discussing another important topics in compiler design, which is basic blocks and flow graph. In this video, we will understand what basic blocks and flow graph are and how they are constructed in which way. So, let us start our discussion with basic blocks. So, we have the basic block is a sequence of consecutive statements which are always executed in sequence without halt or possibility of branching. Matlab, basic block hamara ek sequence hota hai un statements ka jo lagatar ek ke baad ek execute hote hai aur unme koi possibility nahi hoti branching ki ya halt honi ki Halt होने का मतलब है बीच में terminate हो जाने की वो statements लगातार एक के बाद एक execute होंगे ही होंगे from the starting statement to the last statement right so अब basic blocks को हम एक example के थ्रू समझते हैं यहां मैंने दो expressions consider किए हैं पहला expression है मेरा a equals to b plus c plus t and the second expression is if a less than b then 1 else 0 in dono expressions ke corresponding three address code ko maine yahan likha hai ab hum inhe observe karte hain so agar main apne is expression ke three address code ko observe karu to main dekh sakta hu ki ye jo three address statements yahan likhe hain ye regularly ek ke baad ek execute honge hi honge right in me koi possibility nahi hai branching hone ki ya halt ho jane ki beech mein so pehle hamara b plus c add hoga usme temporary variable t1 mein value store ho gayi jo ki fir humne d ke sath add kari and temporary variable t2 mein store kari and then t2 ki value humne a ko assign kari so ye tino statements lagatar ek ke baad ek execute honge hi honge aur in me koi possibility nahi hai branching ki ya halt ho jane ki राइट right? सो so, हम इन तीन स्टेटमेंट्स को एक ब्लॉक के अंदर बंद कर सकते हैं एंड उस ब्लॉक को हम कहते हैं बेसिक ब्लॉक्स ये तीन स्टेटमेंट्स एक ब्लॉक फॉर्म करते हैं और उस ब्लॉक को हम कहते हैं बेसिक ब्लॉक्स राइट अगर मैं अब अपने इस थ्री एड्रेस कोड को देखूं जो इस एक्सप्रेशन के करस्पोंडिंग है तो हम देख सकते हैं इस थ्री एड्रेस कोड में अगर हम मैं अपना फर्स्ट स्टेटमेंट ऑब्जर्व करूं सो so, ये स्टेटमेंट कहता है if a less than b go to 4 मतलब अगर ये condition true होती है so जो हमारा control है वो हमारा इस location पर transfer हो जाएगा that means इस जगा पर and ये दोनों statements जो होंगे वो terminate मतलब वो skip कर दिए जाएंगे and ये state, दोनों statements execute नहीं होंगे right so जो हमारा normal flow है एक execution का मतलब एक के बाद एक statements को execute होने का वो यहां नहीं possible है right because यहां पर branching की possibility है क्योंकि अगर ये condition true हो गई so हमारा control जो होगा वो इस statement पर आ जाएगा and अगर नहीं भी होती then हमारा फिर ये statement execute होगा और इस statement के बाद हमारा जो control होगा वो इस unconditional go to statement के according इस location पर आ जाएगा मतलब कि यहां पर so इस थ्री एड्रेस कोड जो हमने लिखा हुआ है यहां पर पॉसिबिलिटीज हैं ब्रांचिंग की सो so ये जो हमारे पांच स्टेटमेंट्स यहां लिखे हैं ये हमारा एक बेसिक ब्लॉक फॉर्म नहीं करते हैं बिकॉज़ ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में मतलब वन बाय वन एग्जीक्यूट नहीं होते हैं राइट आई होप आपको समझ आ गया होगा सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द बेसिक ब्लॉक्स डज नॉट हैव एनी जंप स्टेटमेंट्स अमंग देम क्लियर बात है, because अगर जंप स्टेटमेंट्स होंगे, so जो नॉर्मल फ्लो होगा एक्सेक्यूशन का वो वन बाय वन नहीं होगा, and उसमें स्टेटमेंट्स जो होंगे, वो किसी और फैशन में एक्सेक्यूट होंगे, जैसे कि यहाँ पर हो रहे हैं, right? So ऑब्वियस सी बात है कि जो बेसिक ब्लॉक्स में जंप स्टेटमेंट्स नहीं हो सकते, right? will be executed in their sequence of appearance without losing the flow control of the program. यही मैंने आपको अभी explain भी करा है 
कि जब फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उसके बाद जो सारे इंस्ट्रक्शन होंगे उस बेसिक ब्लॉक में वो एक के बाद एक एग्जीक्यूट होंगे उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में वो अपियर हो रहे हैं बिना अपने जो फ्लो कंट्रोल है उसे लूज किए हुए राइट आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बेसिक ब्लॉक्स क्या होते हैं राइट right? अब हम देखते हैं कि बेसिक ब्लॉक्स को जेनरेट कैसे किया जाता है सो नाउ लेट एस सी हाउ टू पार्टीशन अवर थ्री एड्रेस कोड इन टू बेसिक ब्लॉक्स अब हम देखते हैं कि हम अपने थ्री एड्रेस कोड को बेसिक ब्लॉक्स में किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं राइट सो वी हैव आफ्टर एन इंटरमीडिएट कोड इज जेनरेटेड फॉर द गिवन कोड वी कैन यूज द फॉलोइंग रूल्स टू पार्टीशन इन टू बेसिक ब्लॉक्स मतलब एक बार हमने अपना इंटरमीडिएट कोड मतलब थ्री एड्रेस कोड जेनरेट कर लिया देन हम इन रूल्स को यूज कर सकते हैं उस थ्री एड्रेस कोड को बेसिक ब्लॉक्स में डिवाइड करने के लिए राइट सो अवर रूल वन इज डिटरमाइन द लीडर्स अपने स्टेप वन में या रूल वन में हमें सबसे पहले लीडर्स को डिटरमाइन करना है सो वी हैव थ्री रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द लीडर्स द फर्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ लीडर जो भी हमने अपना थ्री एड्रेस कोड लिखा है जो उसका फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो हमारा लीडर होता है राइट द नेक्स्ट पॉइंट इज एनी टारगेट स्टेटमेंट ऑफ कंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू इज अ लीडर मतलब अगर हमारे उस थ्री एड्रेस कोड में कोई कंडीशनल या गो टू अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट है देन जो उसका टारगेट स्टेटमेंट होता है वो भी हमारा लीडर होता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने इस कोड को कंसिडर करें देन हम इस वाले कोड को देन हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास एक अनकंडीशनल गो टू है एंड इसका जो टारगेट स्टेटमेंट है वो ये है दैट मीन्स दिस वन सो ये भी जो ये जो स्टेटमेंट होगा हमारा ये भी हमारा लीडर कहलाएगा राइट एंड द थर्ड पॉइंट इज एनी स्टेटमेंट दैट इमीजिएटली फॉलो अ गो टू इज अ लीडर मतलब वो स्टेटमेंट जो इमीजिएटली गो टू स्टेटमेंट के बाद आता है वो भी हमारा लीडर होता है फॉर एग्जाम्पल अगेन इस प्रोग्राम में हमारा ये वाला गो टू स्टेटमेंट है सो so, जो स्टेटमेंट मतलब ये वाला स्टेटमेंट इसे इमीजिएटली फॉलो करता है सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी हमारा लीडर स्टेटमेंट कहलाएगा राइट सो ये हमारा रूल वन था लीडर्स को डिटरमाइन करने के लिए नाउ लेट एस सी अवर रूल टू द रूल टू से बेसिक ब्लॉक इज फॉर्म स्टार्टिंग एट द लीडर स्टेटमेंट एंड एंडिंग जस्ट बिफोर द नेक्स्ट लीडर स्टेटमेंट अपियरिंग मतलब जो हमारा बेसिक ब्लॉक हम बनाएंगे वो उस स्टेटमेंट लीडर स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे और कहां तक ले जाएंगे उसे जस्ट बिफोर द नेक्स्ट लीडर स्टेटमेंट अपियर्स मतलब जो हमारा नेक्स्ट लीडर स्टेटमेंट अपियर होता है उससे जो ऊपर वाला स्टेटमेंट होगा उसके बीच के सारे स्टेटमेंट हमें एक बेसिक ब्लॉक में इंक्लूड करने हैं अब हम इसे एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं जिसमें हमें एक थ्री एड्रेस कोड दिया होगा एंड हमें उस थ्री एड्रेस कोड को बेसिक ब्लॉक्स में पार्टीशन करना होगा सो दिस इज द प्रॉब्लम विच इज गिवन टू अस वी हैव बीन सेट कंसिडर द फॉलोइंग थ्री एड्रेस कोड स्टेटमेंट हमें ये एक किसी चीज का थ्री एड्रेस कोड दिया हुआ है और हमसे कहा गया है कंप्यूट द बेसिक ब्लॉक्स राइट सो अब हम अपने रूल्स लगाते हैं सो so, सबसे पहले रूल वन में हमें लीडर्स को डिटरमाइन करना होता है सो लीडर्स को डिटरमाइन करने में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो था द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ लीडर मतलब जो थ्री एड्रेस कोड हमें दिया होता है उसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है वो हमारा लीडर होता है सो दैट मीन्स ये जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा लीडर होगा सो so, हम यहां पर टिक लगा देते हैं इसे याद रखने के लिए राइट right? नाउ अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट द नेक्स्ट पॉइंट इज एनी टारगेट स्टेटमेंट ऑफ कंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू इज अ लीडर तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इस थ्री एड्रेस कोड में कंडीशनल या अनकंडीशनल गो टू कहां पर है सो so, हम देख सकते हैं कि इस थ्री एड्रेस कोड में 
हमारे पास खाली ये एक गो टू स्टेटमेंट है विच इज अ कंडीशनल गो टू स्टेटमेंट एंड द टारगेट स्टेटमेंट ऑफ दिस गो टू स्टेटमेंट इज अवर लीडर सो द टारगेट स्टेटमेंट ऑफ दिस गो टू इज द स्टेटमेंट नंबर फाइव सो दैट मीन्स जो हमारा ये वाला स्टेटमेंट होगा वो भी हमारा लीडर स्टेटमेंट होगा सो so हम इसे भी टिक कर देते हैं राइट एंड द थर्ड पॉइंट वॉज एनी स्टेटमेंट दैट इमीजिएटली फॉलो अ गो टू इज अ लीडर मतलब वो स्टेटमेंट जो गो टू के इमीजिएटली बाद आता है वो भी हमारा लीडर होता है बट यहां पर हमारा गो टू के बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं है सो दैट मीन्स हमें ये रूल यूज करने की जरूरत नहीं है so that means in the given three address code we just have two leaders this statement and this statement these are our two leaders right so we have written the solution as because first statement is a leader so this statement is a leader right and because the target statement of conditional or unconditional go to is a leader so this statement is also a leader right ab hum dekhte hain ki is code ko hum part, uh, basic blocks mein kis tarike se partition karenge so ab hum apna rule 2 lagate hain rule 2 tha ki hame apne leader statement se start karna hai aur jab dusra leader statement appear hota hai उससे ऊपर वाले स्टेटमेंट तक अपने बेसिक ब्लॉक में सारे स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करना है सो so, देखते हैं ये हमारा लीडर स्टेटमेंट है राइट right? एंड ये हमारा दूसरा लीडर स्टेटमेंट है सो दैट मींस इससे ऊपर वाला स्टेटमेंट दैट मींस स्टेटमेंट नंबर फोर सो ये वाले जो स्टेटमेंट्स होंगे वन टू फोर ये हमारे एक बेसिक ब्लॉक में आ जाएंगे राइट एंड देन हमारा ये एक लीडर स्टेटमेंट है एंड जो इसके बाद के सारे स्टेटमेंट्स होंगे ये एक बेसिक ब्लॉक में आ जाएंगे इस तरीके से सो द गिवन कोड कैन बी पार्टीशन इन टू टू ब्लॉक्स एज दिस हमने अपने गिवन थ्री एड्रेस कोड को बेसिक ब्लॉक्स में पार्टीशन कर दिया इस तरीके से ये हमारा लीडर स्टेटमेंट था सो so, और ये हमारा दूसरा लीडर स्टेटमेंट था सो so, हमने इससे ऊपर वाले स्टेटमेंट तक एक बेसिक ब्लॉक में ले लिए एंड ये हमारा लीडर स्टेटमेंट था एंड देन हमारे पास इसके बाद कोई गो टू स्टेटमेंट मतलब लीडर स्टेटमेंट नहीं था सो दैट सो ये सारे ही स्टेटमेंट हमारे बेसिक ब्लॉक बी टू में आ गए सो so हमने लिख दिया बेसिक ब्लॉक बी वन बेसिक ब्लॉक बी टू राइट सो ये दो हमारे बेसिक ब्लॉक्स हो गए आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बेसिक ब्लॉक्स को किस तरीके से जेनरेट किया जाता है एंड इन केस अगर हमें थ्री एड्रेस कोड ना दिया हो या कोई प्रोग्रामिंग कोड दिया हो सो so, हमें सबसे पहले उसके लिए थ्री एड्रेस कोड लिखना पड़ेगा एंड देन हम उसके लिए बेसिक ब्लॉक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं राइट आई होप आपको समझ आ गया होगा अब हम देखते हैं कि फ्लोग्राफ क्या होता है और फ्लोग्राफ को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है सो वी हैव अ फ्लोग्राफ इज अ डायरेक्टेड ग्राफ इन विच द फ्लो कंट्रोल इंफॉर्मेशन इज एडेड टू द बेसिक ब्लॉक्स मतलब फ्लो ग्राफ हमारा डायरेक्टेड ग्राफ होता है जिसमें हम फ्लो कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं बेसिक ब्लॉक्स में अभी हमने देखा था कि थ्री एड्रेस कोड को हम बेसिक ब्लॉक्स में किस तरीके से पार्टीशन करते हैं एंड देन उन बेसिक ब्लॉक्स का जो एग्जीक्यूशन होता है वो किस फैशन में होता है या किस तरीके से होता है और वो जो फ्लो कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है हम बेसिक ब्लॉक्स में ऐड कर देते हैं और उस डायरेक्टेड ग्राफ को हम फ्लो ग्राफ कहते हैं राइट सो नाउ लेट एस सी द रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग द फ्लो ग्राफ द रूल वन इज द बेसिक ब्लॉक्स आर द नोट्स टू द फ्लो ग्राफ सो जो हमारा फ्लो ग्राफ होता है जो उसके नोट्स होते हैं वो बेसिक ब्लॉक्स होते हैं राइट द रूल टू इज द ब्लॉक हुज लीडर इज द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कॉल्ड इनिशियल ब्लॉक वो ब्लॉक जिसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो होता है वो लीडर होता है उसे हम इनिशियल ब्लॉक कहते हैं राइट रूल थ्री इज देयर इज अ डायरेक्टेड एच फ्रॉम ब्लॉक बी वन टू ब्लॉक बी टू इफ बी टू इमीजिएटली फॉलोज बी वन इन द गिवन सीक्वेंस वी कैन से दैट बी वन इज अ प्री डिसेसर ऑफ बी मतलब अगर हमारे पास दो बेसिक ब्लॉक्स हैं बी और बी 
और B2 जो है वो इमीजिएटली B1 के बाद आता है देन हम उस उसे एक डायरेक्टेड S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम कह सकते हैं कि जो B1 है वो हमारा प्री डिसेसर है B2 का राइट right? अब हम देखते हैं कि फ्लोग्राफ को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है एक एग्जाम्पल के थ्रू ये हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है ड्रॉ द फ्लोग्राफ फॉर द थ्री एड्रेस कोड गिवन इन द लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन में हमें थ्री एड्रेस कोड दे रखा था हमें उसके लिए फ्लोग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया है सो so, उस थ्री एड्रेस कोड के लिए फ्लोग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें उसे बेसिक ब्लॉक्स में पार्टीशन करना होगा अभी हमने देखा था कि उसे बेसिक ब्लॉक्स में किस तरीके से पार्टीशन करेंगे सो so, हमने अपने बेसिक ब्लॉक्स को ड्रॉ कर लिया ये हमारे बेसिक ब्लॉक्स आ गए थे अब हम अब हम इसमें अपनी जो फ्लो कंट्रोल इंफॉर्मेशन है उसे ऐड कर लेते हैं राइट सो अब हमें इन बेसिक ब्लॉक्स में फ्लो कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए हमें इन स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूशन को देखना होगा सो so, अगर हम इन स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व करें सो so, हम देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट वन बाय वन ही एग्जीक्यूट होंगे इनमें कोई ब्रांचिंग या कुछ भी नहीं है ऐसा राइट right? सो so, ये एक के बाद एक एग्जीक्यूट होंगे एंड देन इस स्टेटमेंट के बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा सो दैट मीन्स हम यहाँ पर एक डायरेक्टेड एज लगा सकते हैं इस तरीके से राइट विच शोज दैट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ बेसिक ब्लॉक वी वन वी विल डायरेक्टली कम टू दिस स्टेटमेंट राइट एंड देन ये वाला स्टेटमेंट नॉर्मली एग्जीक्यूट होगा एंड ये भी ये भी ये भी ये भी एंड दिस वन ऑल्सो एंड नाउ वेन वी कम टू दिस स्टेटमेंट इट इज रिटर्न इफ आई लेस एन इक्वल टू ट्वेंटी गो टू बी टू ये पॉइंट हमारा रह गया था बेसिक ब्लॉक्स में सो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब आपने इसे बेसिक ब्लॉक्स में पार्टीशन करा था सो यहाँ पर आपको गो टू बी टू लिखना है बिकॉज अब हमारे बेसिक ब्लॉक हैं बिकॉज जो हमें ओरिजिनली थ्री एड्रेस कोड दे रखा था वो गो टू लिखा था इस स्टेटमेंट के लिए बट बिकॉज अब हमारा थ्री एड्रेस कोड जो है वो बेसिक ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया है सो दैट मीन्स ये जो इस स्टेट अगर ये कंडीशन ट्रू होती है सो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के लिए जो कंट्रोल है वो दोबारा B2 पे आना जरूरी है राइट सो इस स्टेटमेंट के लिए हम यहां पर लिख देते हैं कि इफ I लेस देन इक्वल टू ट्वेंटी गो टू बी टू सो हम जो इसका कंट्रोल फ्लो है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से राइट सो so, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है सो गो टू बी टू सो जो कंट्रोल है वो हमारा दोबारा B2 पे आ जाएगा And this is all. This is our flowgraph. I hope आपको समझ आ गया होगा So this was all about uh, basic blocks and flowgraph. अगर आपको कोई भी doubt या query अगर still रह गई है then please comment below in the comment section. And uh, finally, thank you so much for watching. And अगर आपको ये video अच्छी लगी हो so then please like, share and comment. And yes, don't forget to subscribe yourself for getting the latest updates. Thank you so much for watching.